നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുക എങ് ഏതൊക്കെ ബോണ്ട് ഫിഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാർബീൻ എന്നുള്ളത് മെതിലിൻ റാഡിക്കലിനെ മാത്രം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും നമ്മളതിനെ കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ സി എച്ച് ടു റാഡിക്കലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബിൻ കേട്ടോ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷന് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക പൾസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു ആ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ റാഡിക്കൽ ആകാം കാർബാനോൺ ആകാം കാർബോകാറ്റോൺ ആകാം ആ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ആൻ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷനിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതിലാദ്യം ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കാർബോകാറ്റിയോൺ കാർബോകാറ്റിയോൺ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകിയിരിക്കുന്നത് ഹാലജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുമ്പോഴും കാർബൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സി എക്സ് ബോണ്ട് പുതുതായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹാലജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് നേച്ചർ കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ എക്സ് ഇലക്ട്രോണും കൊണ്ട് പോകും എക്സ് കിട്ടി ഈ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൽ ഇരിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ എക്സിന് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സിന് മൈനസ് ചാർജായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർബൺ ഇപ്പം എന്തായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി അപ്പോൾ അതിന് ചാർജ് എന്താവും പ്ലസ് ആവും ഇങ്ങനെ കാർബൺ കാരിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബോകാറ്റോൺ ഇപ്പം ജനറേഷൻ ഓഫ് കാർബോകാറ്റോൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ താഴ്ത്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക അതായത് എ സി എക്സ് ബോണ്ട് വേർ എ കാർബൺ ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ആൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഡ്യൂ ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രോയിങ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഹാലജൻ ആറ്റം ഹാലജൻ ആറ്റം എസ്കേപ്സ് വിത്ത് ദി പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ലീവിംഗ് ദ കാർബൺ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർബോകാറ്റോൺ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക കാർബോകാറ്റോൺ ഏത് വിധത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി അങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കാർബോകാറ്റോണിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാർബാനോണിനെയും റാഡിക്കൽ കാർബൺ കാരിങ് റാഡിക്കൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റോൺ ആണ് പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാർബണിലാണോ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ളത് ആ കാർബണിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരാ പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റോൺ എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ഏതെങ്കിലും കാർബോകാറ്റോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ കാർബൺ ആ കാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കാർബണിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈമറി എന്ന് പറയും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരികയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി കാർബോകാറ്റോൺ ആകും ഇനി മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അതിനെ ടെർഷറി കാർബോകാറ്റോൺ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഏത് കാർബൺ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ കാർബൺ അല്ല നോക്കാനുള്ളത് ഏത് കാർബണിലാണോ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ളത് ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈമറി ആയി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി 
പിന്നെ അതിൽ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൻ്റെ ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ ഈ പ്ലനാർ ഷേപ്പിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബോക്യാറ്റോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഒരു ബോണ്ടാങ്കിൾ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റൽ ലൈങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ട്രൈഗണൽ പ്ലനാർ ഷേപ്പ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് ഒരു കാർബോക്യാറ്റോൺ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത് അല്ലേ ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുമ്പം അത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അത് എപ്പോഴും അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അയോൺസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ അടുത്തുകൂടെ പോയാൽ മതി അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ഉള്ള ഒരാൾ അടുത്തുകൂടെ പോയാലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളും പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവും ആയിരിക്കും അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ കാർബോക്യാറ്റോണിനെ ആരാണോ ഈ ചാർജ് കൂട്ടുന്നത് ഈ ചാർജ് കുറയ്ക്കുന്നത് അയാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ചാർജ് എപ്പോഴാണോ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ടെർഷറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെർഷറി കാർബോക്യാറ്റോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർബൺ ക്യാരിയിങ് ഈ കാർബണിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോലും ഇല്ല ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സെക്കൻഡറി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മീതൈ മീതൈൽ കാർബോക്യാറ്റോൺ അങ്ങനെ നാല് കാർബോക്യാറ്റോൺ സ്പീഷീസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആരായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ വേർ ദി പ്ലസ് ചാർജ് ഓഫ് ദി കാർബണാറ്റം ഇസ് മോർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഈ പ്ലസ് ചാർജിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവുള്ള ആളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ അതാരായിരിക്കും ഇതിൽ ടെർഷറിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ കാരണം എന്താണ് ഈ പ്ലസ് ചാർജ് പ്ലസ് ചാർജ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ബൈ സപ്ലൈങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആറിൻ്റെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ പുഷിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ കാർബണിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അത് പമ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ കാർബണിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ മൂന്നാം താർ ഗ്രൂപ്പും ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ മൂന്ന് ആർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺ പുഷിങ് കാരണം കാർബൺ ഡാറ്റത്തിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും അതിന് നമ്മൾ പറയാം മോർ വിൽ ബി ദി ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡിസ്പേഴ്സൽ അതായത് മോർ ഏരിയയിലേക്ക് ആ ചാർജ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാർബോക്യാറ്റോൺ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദിസ് കാർബോക്യാറ്റോൺ വിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ച് നോൺ പോളാർ നേച്ചർ നോൺ പോളാർ നേച്ചറിന് അടുത്തെത്തും ഈ കാർബോക്യാറ്റോൺ ഏറ്റവും പോളാർ അപ്പം ആരായിരിക്കും യെസ് പ്രൈമറി കാർബോക്യാറ്റോൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പോളാർ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇയാളുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ആറ് ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പം ലിമിറ്റഡ് പുഷാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളുടെ പൊളാരിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടെർഷറിനെക്കാറ്റും പൊളാരിറ്റി പ്രൈമറിക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടെ പറയാറുണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോ ബോണ്ട് റെസ്നൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് ആ ഫിനോമിനെ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇനി സബ്സിക്വൻറ്റ് വരുന്ന പോർഷൻസിൽ അതും പഠിക്കും അപ്പോൾ കാർബോക്യാറ്റോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെർഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ദി പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ
അതായത് അയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടണം എന്നില്ല കാരണം അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് യാതൊരു അഫിനിറ്റിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റും അയാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കാതെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി നേച്ചർ കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാർബണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് നേച്ചർ വരും അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ ബോണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ കാർബൺ സ്വന്തമാക്കും ഈ ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് പൊട്ടിക്കുക ഇസഡിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഇസഡിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കാർബണ് കിട്ടുന്ന കാരണം കാർബൺ ഒരു മൈനസ് ചാർജും വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കാർബൺ ക്യാരിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാർബ് ആനയോൺ എന്ന് പറയുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണിത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒരു അസറ്റാൽഡി ഹൈഡിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസ് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ആണ് അസറ്റാൽഡി ഹൈഡ് ഞാൻ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെയും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഇതെന്താവും എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും ആ എച്ച് ടു ഒ എലിമിനേറ്റഡ് ആയ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആവും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ സി എച്ച് ടുവിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സി എച്ച് ടു മൈനസ് സി എച്ച് ഒ അവിടെ ഉണ്ടാവും വേർ കാർബൺ ആറ്റം ക്യാരീസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബ് ആനയോൺ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാർബൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഏത് കാർബണിലാണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പ്രൈമറി ആയി ഒരു ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആയി ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇല്ല എങ്കിൽ അയാൾ ടെറിഷറി ആയി അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാർബ് ആനയോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വിത്ത് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ജോമട്രി ടെട്രാഹീഡ്രൽ ജോമട്രിയിലാണ് കാർബ് ആനയോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ് ആ ടെട്രാഹൈഡ്രലിൻ്റെ നാല് കോണറിൽ മൂന്ന് കോണർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഒരു ലോൺ പെയറുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുക അത് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമട്രിയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാർബ് ആനയോണിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാർബോ കാറ്റോണിൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഇവിടെ ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റ് കാർബ് ആനയോൺ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ടെർഷറി കാർബ് ആനയോണിൽ മൂന്ന് ആർ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ബോണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ കാർബൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും അത് ആർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ പുഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോണിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ കാർബണിന് എക്സസ് ഇലക്ട്രോണായി അല്ലേ ഓൾറെഡി കാർബൺ ഡേയിൽ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഫർദർ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ മൈനസ് ചാർജ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി കൂടി വരും സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹൈലി പോളാർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് അപ്പം ടെർഷറി ആണ് ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സെക്കൻഡറിയിൽ ആ പുഷ് കുറവാണ് ഏറ്റവും പുഷ് കുറവായിട്ടുള്ള പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റ് കാർബ് ആനയോൺ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായിരിക്കും അതിനെക്കാറ്റും സ്റ്റേബിളാണ് ഇവിടെ ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലുമില്ല ആരിൽ മീതായിൽ കാർബ് ആനയോണിൽ ഓക്കെ മീതായിൽ കാർബ് ആനയോണിൽ ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുഷിങ് പോലും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ റിയാക്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മീതായിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെറിഷറി greater the number of alkyl groups greater would be the concentration of negative charge ini adutha free radicals aanu free
ടെർഷറി ഇതിൻ്റെ ഓർഡറും കാർബോ കാറ്റോണിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സെയിം ആണ് അതായത് ടെർഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോണിലും ഫ്രീ റാഡിക്കലിൽ ടെർഷറിക്കാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കാർബാനിയോണിൽ പ്രൈമറിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷനിൽ സാധാരണ കാണുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് രണ്ട് വിധത്തിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക ബൈ ബോൺഫിഷൻ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഹോമോലിറ്റിക് ബോൺഫിഷൻ വഴി കാർബൺ റാഡിക്കലും രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് ഫിഷൻ വഴി കാർബാനിയോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും കാർബോ കാറ്റോൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിയേജൻസ് ആണ് അതായത് റിയേജൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തുണ്ടാവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയേജൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഫൈല് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലവ്വിങ് എന്നാണ് അല്ലേ അലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ലവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിനെ ലവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കണം പ്ലസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആർ നോർമലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഇ പ്ലസ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്പീഷീസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ ലവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് പ്ലസ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ലവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കണം ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇലക്ട്രോഫൈലിന് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് എപ്പോഴും മൈനസ് ചാർജും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോഫൈൽ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആ സി പ്ലസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും അപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇലക്ട്രോഫൈലിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എച്ച് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ പ്ലസ് ബി ആർ പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എൻ ഒ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നാല് എക്സാമ്പിൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ലവ്വിങ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ക്യാരീസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ചാർജ് ഉള്ള സ്പീഷീസും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസുമാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ചാർജ് ഇല്ലാത്ത സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് ആണ് ലൂസ് ആസിഡ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് ലൂസ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ബി എഫ് ത്രീ എൽ സി എൽ ത്രീ എസ് ഒ ത്രീ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ കാർബൺ റാഡിക്കൽ എസ് എൻ സി എൽ ഫോർ കാർബിൻ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരും ന്യൂട്രൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഫൈലിന് ഉദാഹരണങ്ങളും ഇവയെല്ലാം ന്യൂട്രൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽസിന് എക്സാമ്പിൾസുമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റീജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ലവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എവിടെ ആയിരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക കാർബോ കാറ്റോണിലായിരിക്കും കാർബാനോണിലായിരിക്കും കാർബോ കാറ്റോണിലായിരിക്കും അല്ലേ എൻ യു മൈനസ് എപ്പോഴും സി പ്ലസ്സിലായിരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇ പ്ലസ് എവിടെ ആയിരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക കാർബ് ആനയോണിൽ സി മൈനസിലാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇലക്ട്രോഫൈൽ എപ്പോഴും കാർബോ കാറ്റോൺ സോറി കാർബ് ആനയോണിലായിരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഇയാൾ എപ്പോഴും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ഇയാളും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ആർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ബേസ് ലോൺ പെയർ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ മൈനസ് ആണ് ഇവർ ലൂസ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ എക്സ
ടെർഷറി ഐ മീൻ ആൽക്കഹോൾ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് എലക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോഫയൽസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആദ്യം നോക്കിയത് കാർബൺ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്രയും വാസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാർബൺ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഹോമോലിറ്റിക് ഫിഷൻ വഴിയാണോ ഹൈട്രോലിറ്റിക് ഫിഷൻ വഴിയാണോ കാർബോ കാറ്റയൺ ആണോ കാർബാനിയൺ ആണോ റാഡിക്കൽ ആണോ എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവയിൽ എന്തൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അതായത് ഇൽട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നോട്ട് വൃത്തിയായി പഠിക്കുക ഇനി ഇതിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് ശേഷവും എക്സസൈസ് തരും ആ എക്സസൈസ് തരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയക്കാം ഓക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി അയക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് തൊട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം 